நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு ஒரு பாட்டியை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த பாட்டிக்கு ஒரு வினோதமான பெயர் துக்கிரி பாட்டி துக்கிரி பாட்டி என்றால் அது அத்தனை ஒரு நல்ல சொல் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவர் குறும்பு செய்யும் பொழுதோ அல்லது செய்யக்கூடாததை செய்யும் பொழுதோ அவரை பார்த்து துக்கிரித்தனமாக ஏதாவது செய்து கொண்டிருக்காதே என்று நாம் சொல்லுவது வழக்கம் கோபத்தில் அப்படி சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சொல் இந்த பாட்டிக்கு எப்படி பொருந்துகிறது அப்படிங்கிறது தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த பாட்டிக்கும் பெரியவருடைய வாழ்க்கைக்கும் பெரியவர் வாழ்வில் நடந்த சம்பவத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரை சேர்ந்தவர் மகா பெரியவரை பார்க்க வருகிறார் எப்பொழுதுமே நேரம் அனுமதித்து தன்னை தரிசிக்க வருகின்றவர்களோடு பேசுவதற்கு நேரம் இருந்தால் பெரியவர் ரொம்ப விஸ்தாரமாக நெருங்கி உரையாடுவார் மனம் விட்டு பேசுவார் எந்த ஊர்லேருந்து வர உன் பேர் என்ன உன் தாய் தகப்பனுடைய பெயர் என்ன உன் பாட்டன் பெயர் என்ன என்று அனைத்தையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் முக்காலே மூணு வீசம் குடும்பங்கள் அவருக்கு தெரிந்த குடும்பமாக இருக்கும் இப்படி சொல்லுகின்றவர்கள் தவறாக சொல்லிவிட்டால் திருத்துவார் இல்லை நீ தப்பாக சொல்கிற உங்களோட கோத்திரம் எது கிடையாது உன் தாத்தா இப்படிப்பட்டவர் கிடையாது என்று சொல்லுவார் அவர்கள் திருத்தி கொள்வார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு ஞாபக சக்தி அந்த அளவிற்கு எல்லோரோடும் ஒரு இணக்கம் என்று வாழ்ந்தவர் பெரியவர் அன்றைக்கு அந்த ஒருவர் வந்திருக்கிறார் அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது சொல்லுகிறார் உன்னுடைய ஊரிலே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கிறது எல்லா ஊரிலும் அந்த ஊர் பிள்ளையார் கோவிலை பிள்ளையார் கோவில் என்று தான் சொல்லுவார்கள் அதிகபட்சமாக உச்சி பிள்ளையார் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையால் மொட்டை பிள்ளையார் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லை முக்கு பிள்ளையார் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லை அரசமரத்தடி பிள்ளையார் ஆலமரத்தடி பிள்ளையார் இப்படி இடத்தை தொடர்பு படுத்தி சுற்றுச்சூழலை தொடர்பு படுத்தி பிள்ளையாரை குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் உன் ஊர் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு மட்டும் ராமர் பிள்ளையார் கோவில் என்று பெயர் தெரியுமா என்று கேட்கிறார் வந்தவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் தன் ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் கோயிலுக்கு ராமர் பிள்ளையார் கோயில் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் பிள்ளையாருக்கும் ராமருக்கும் இங்கே எப்படி சம்பந்தம் வந்தது என்று அவருக்கு தெரியாது அவருடைய முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த விஷயங்களால் அந்த பெயர் வந்தது அதற்கு காரணத்தை பெரியவர் சொல்லுகிறார் அந்த ராமர் பிள்ளையார் கோயிலில் எப்போவும் ஒரு பாட்டி இருப்பா அந்த பாட்டிக்கு பேர் துக்கிரி பாட்டின்னு பேர் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா என்று கேட்கிறார் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் அவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னு சொன்னால் நான் தன் ஊரை பற்றி தனக்கே தெரியாத பல விஷயங்களை பெரியவர் சொல்லுகிறாரே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் இந்த தகவல்கள் பரிமாறிக்கொள்வதற்கு பின்னாலே நாம் அதாவது மனித சமூகம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு உண்மை இருக்கிறது அதை சொல்லுவது தான் பெரியவருடைய நோக்கம் அதற்காகத்தான் இந்த பேச்சு நம்மை போல் வெட்டி அரட்டை கிடையாது வம்பு பேச்சு கிடையாது இப்படியெல்லாம் அவர் கேட்குறார் மனதளவில் மிக நெருங்கி வருகிறார் என்று சொன்னாலே இதற்கு பின்னாலே ஒரு ஒரு பெரிய அரிய கருத்தை சொல்லப் போகிறார் என்று பொருள் பெரியவரும் சொல்லுகிறார் அந்த பாட்டி மிகுந்த இளம் வயதிலேயே கணவனை இழந்து விட்டவள் ஒரு கைம்பெண் கைம்பெண் ஆகிவிட்ட நிலையில் அந்த காலத்திலே மறுமணத்தை பற்றி சிந்திக்க கூட மாட்டார்கள் மறுமணம் என்பது அந்த காலத்தில் ஒரு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட முறையாக இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு கணவன் தான் அவன் அமையாமல் போய்விட்டால் அந்த பெண் அந்த கணவனுடைய நினைவாகவே ஒரு விதவையாக தவை என்று சொன்னால் தவம் செய்கின்றவள் விதவை என்று சொன்னால் விவாகத்தை நினைத்து தவம் செய்கின்றவள் தனக்கு நேர்ந்த விவாகத்தை நினைத்து கணவன் இல்லாத நிலையில் அவனை நினைத்து தவம் செய்கின்றவள் என்று பொருள் அவள் 
அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அதுதான் அவளுக்கு நல்லது என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் முறை இருந்தது அதே சமயம் கணவனை இழந்து விட்ட விதவை பெண்களை அமங்கலிகளாக சகுன தடையாக பார்த்த சில சங்க ச சில விஷயங்களும் இருந்தது உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு வெளியே செல்லும் பொழுது எதிரிலே அவர்கள் வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது நல்ல சகுனம் அல்ல ஏன்னா அவர்களே வாழ்க்கையை இழந்து விட்டவர்கள் நாம் ஒன்றை பெறப்போகிறோம் அல்லது ஒன்றை சாதிக்கப் போகிறோம் அப்பொழுது அவர்களை நாம் வந்து ஒரு தோல்வியாளர்களாக கருதி அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்களாக கருதி அது எங்கே நமக்கு ஆகிவிடுமோ என்கின்ற அச்சத்திலே ஒரு சகுன தடையாக கருதி வருத்தப்படுவது எதிரில் அவர்கள் வந்தால் திட்டுவது என்பதெல்லாம் அந்த காலத்திலே நடந்த விஷயங்கள் மனிதன் பட்டு பட்டு தன் பாடுகளால் தான் திருத்தங்கள் கொள்ளுகிறான் எடுத்தடுப்பிலேயே எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு வந்து நாகரீகமாக வாழ்ந்து விடுவதில்லை அந்த வகையில் அந்த காலத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சில தீய விஷயங்கள் அந்த சில தீய விஷயங்களிலே இதுவும் ஒன்று குறிப்பாக கணவனை இழந்து விட்ட ஒரு பெண்ணை நாம் எப்படி ஆதரிக்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அனுதாப கண்ணோட்டம் இல்லாமல் சிலர் துரதிருஷ்டம் கருதி இப்படி சிந்திப்பது என்பது வழக்கமாக இருந்தது அந்த வகையில் அந்த பாட்டி எதிரில் வரும் பொழுது துக்கிரி பாட்டி பொடி துக்கிரி எங்கே எதுக்க வந்த என்று சொல்லி ஏளனம் செய்வது என்பது அன்றைக்கு ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அதனால் அந்த பெண் விதவை பெண் எங்கேயும் வெளியே வராமல் அந்த கோவிலிலேயே இருப்பாள் அந்த கோவிலில் இருந்து கொண்டு அவளுக்கு இருக்கிற ஒரே மன ஆறுதல் கொள்ளத்தக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் கிருஷ்ணா ராமா கிருஷ்ணா ராமா அதிலும் குறிப்பாக ராமநாமத்தை சொல்லி கொண்டு உட்கார்ந்துருப்பாள் அவள் அந்த கோவில் அந்த கோவிலில் தான் ராமநவமியின் சந்தர்ப்பத்திலே பஜனை எல்லாம் நடக்கும் இப்படி ராமரோடு அந்த கோவிலுக்கு சம்பந்தம் பாட்டி அங்கே வந்து உட்கார்ந்து எப்போ பழுது ராமநாமத்தை சொல்லி கொண்டிருப்பாள் இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னு சொன்னால் துக்கிரி பாட்டி எந்த துக்கிரி பாட்டியை துக்கிரி பாட்டி என்று எல்லோரும் சொன்னார்களோ அந்த துக்கிரி பாட்டி ராமநாமம் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய மேலான நிலையை அடைந்து விட்டாள் அவள் கைப்பட்டாலே குணமாகிவிடும் அவள் ஒரு குழந்தையை ராமநாமத்தால் வருடி கொடுத்தால் எப்படிப்பட்ட காய்ச்சல் கோல இது இருந்தாலும் அந்த குழந்தை குணமாகிவிடும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அந்த பாட்டிக்கு வந்தது இந்த விஷயத்தை சொல்லுகின்ற பெரியவர் சொல்லுகிறார் பாட்டி ராமனாலே தன்னை உயர்த்தி கொண்டாள் அது மட்டுமல்ல அந்த உகுரை நினைக்கும் பொழுது பாட்டியை என்னால் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது கூடவே ராமனையும் அவள் சேர்ந்து நினைக்க வைக்கிறாள் ராமநாமத்தினுடைய மகிமையையும் சேர்ந்து அவள் நினைக்க வைக்கிறாள் என்று இந்த துக்கிரி பாட்டி குறித்த ஒரு சம்பவத்தை பெரியவர் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எண்ணி பார்க்க முடியாத மாதிரியான பல விஷயங்கள் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் இல்லையா இது போல இன்னும் பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 